Hi everyone. So a bank reconciliation statement is a statement that is prepared to reconcile the balances shown in the cash book and the passbook, uh, which is also known as the bank statement. So your pratyan business will over there on the cash book and it counter thare. So that bandhu over it kora record. At the same time, bank only our account is thala. That bank bank statement only thorsh thare. So our account only an acti thare. So kello bandhu sala ena gatte antra. ಎರಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಕೌಂಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಡೆಯೋ ವಿಷಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನ ಏನಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಟೂ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಎರಡ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ ಆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಚೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ತೋರ್ಸೋದು ಸೊ ನಾವು ತೋರ್ಸೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವಾಗ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಎರಡ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಸೊ ಎರಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ದ ಟೂ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಸ್ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ನಾವು ಕಂಡಿಡಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಐಟಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್
ಸೊ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ನ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೊ ಈಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಚೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಶ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಒನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಂತ ಕಡ್ಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೈಯರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ 